，烈酒、啊，乙丹信里都写了些什么，让你这么惊讶？乙丹说，他要退婚。啊？我不信，我要亲自问清楚，到底发生了什么事情？李丹，李丹，我是塔尔，你出来，我们谈谈。塔尔，你回去吧，就当我们没有这回事。你回去吧。为什么？李丹。有什么话你好好说呀、啊？为什么对我这么绝情啊？李丹，你回答我啊！李丹，你说话呀！李丹，不许再胡闹了，快开门！阿妈，我求求你，不要再逼海尔了，好不好？我求求你了！你怎么可以胡来呢？你出来把事情说清楚。为什么做出这种鲁莽的决定？你总得有个缘由。我告诉你，退婚这件事，没有我的同意，岂能作数？阿妈，我的心意已决，不会再改变主意了。唐儿，你回去吧，你回去吧，我以后再也不想见到你了。你把我忘了吧，你把我忘了吧。本王也不知道小女为何突然要退婚呢？我看，请烈亲王先回去歇息，待本王将来龙去脉弄清楚，必将亲自向烈亲王说明。烈亲王，如有得罪之处，还请海涵。正亲王，我已经决定了，我不走。从这一刻开始，我要在王府外面等一丹，直到他出来，当面给我讲清楚这件事为止。你是怎么教育女儿的？竟然拿婚姻当儿戏！咱们女儿的个性，你又不是不了解。一丹会这么做，一定有咱们不知道的原因了。我不管什么原因，现在烈亲王就站在咱们府外，这个消息很快会传到圣上的耳朵里面，到时候。我怎么向圣上交代？总之，我不管用什么办法，必须让乙丹嫁给烈亲王。哎，启禀皇上，听说烈亲王已经站在正亲王府外好几天了，无论刮风下雨，他就是不愿离开。宫中的大臣们，私下里都在议论这事儿。这塔尔还真不像话呀。朕还担心他连日告假不上朝，是不是病了？原来，竟是为了儿女私情。想不到，他还是个痴情种啊！皇太后驾到！儿臣叩见皇额娘，皇额娘吉祥。皇上请起。谢皇额娘。参见皇上。免礼。谢皇上，坐吧。谢皇额娘。皇额娘，今日怎么有闲情逸致来逛御花园啊？嗯，还不是宣妃要陪哀家逛逛花园，她说多走路对身体好。哦，对了
皇上，你可听说以丹格格退婚之事啊？儿臣方才听小木子说了。哀家非常了解一丹的个性，他绝对不是一个无理取闹的孩子，所以请皇上务必关心此事，了解其中的原因呢。儿臣也是刚刚才知道这件事，正打算亲自去一趟正亲王府。那就好。嗯，皇上，让臣妾陪您一起去吧。不用了，你留下来陪皇额娘吧。是。皇额娘，那儿臣先告退了。嗯，恭送皇上。奴才安和顺叩见宣妃娘娘。起来吧，灵儿，你先退下。是，奴婢告退。娘娘。敢问何故找奴才来呀？是不是？内爷的事，我听说乙丹格格那边出了点状况。这事要是泄露出去，那可是犯了欺君之罪，咱们可都是要掉脑袋的。奴才知道，奴才知道，娘娘，请放心，奴才绝不会把此事泄露出去的，更不会拿自己的性命开玩笑。你本宫很放心，可是那几个抬轿的小太监，本宫可就不放心了。我要你想办法。让他们永远闭上嘴巴。这、这、这、这、这、这、这、这……这你应该明白本宫的意思吧？娘娘息怒，奴才一定照办，一定照办。本宫还有一件事，本宫现在还是处子之身，此事万一让皇上发现了，那我岂不是功亏一篑？我要你尽快找个背景干净点的男子，今晚送来我的寝宫。娘娘，娘娘，娘娘，这事儿万万不可呀！万一被皇上知道了，本宫现在已经是骑虎难下，不得不冒这个险了。再说，若是本宫露了馅，你也脱不了干系。奴才知道该怎么做了。好，等今晚本宫破了身。该怎么处理那名男子？你应该非常清楚。清楚，清楚，清楚。娘娘，奴才也会让他的嘴巴永远闭上的。娘娘放心。等这些闲杂人等都处理完了，就只剩下尹丹哥哥让奴才替您遮遮雨吧。除非一旦拿伞出来，否则我就继续在这淋雨。王爷，身子要紧呐。亲王，都成什么德行了？臣也不愿意这样做。但是以丹格格无故退婚，臣不服气，臣不甘心。塔尔，朕这趟来就是要替你把这件事搞清楚的。这下你总可以安心了吧？谢皇上。小木子，是皇上。嗯王爷，请
还不快去禀报郑亲王，说朕要见以丹格格。是。哥哥，青儿，求求您快开开门吧！您都几天没吃东西了，这身子怎么吃得消啊？哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，皇上亲自驾临王府，请哥哥前去接驾面圣啊！哥哥，皇上亲自来看你了，您快开门呐！快出来呀，哥哥，哥哥。哥哥，哥哥，哥哥，哎，哥哥，哥哥，哥哥，哪儿去了？哎，哥哥，哎，哥哥，皇上，哥哥听说皇上来了，就跑了。现在陈总管已经寻哥哥去了。什么对不起？什么没有资格？你把话说清楚，你说呀，一丹，一丹。王爷，王爷
。您先别激动，您会吓到格格的，还是快把格格带回府吧。是啊，王爷，还是先带回府上吧，快呀。我这几天有多担心你吗？我守在外面，左思右想，就是不知道你为什么不肯嫁给我。一旦到底发生什么事了？刚刚你为什么说对不起我？你为什么又说没有资格嫁给我？你不说没关系，但是我要你知道。无论发生什么事情，我对你的心永远都不会改变。一丹，我不能够没有你，我真的不能够没有你。唐儿，你刚才说的话都是真的吗？天地可见，皇天在上。后土在下，无论一旦发生什么事情，我爱心绝罗塔尔都愿意娶她，爱她，永不变心。一丹，不要再任性了，嫁给烈亲王吧！啊，是啊，烈亲王这么痴情，你就答应他吧。一丹，你看，这是我们初次相遇的时候，我在朱雀桥上捡到的你的香囊。格格，你慢点儿。你看那边，格格，荷花都开了。你看，嗯，我们过去看看吧。嗯，那边好美啊！你看，我们过去。喂，姑娘。后来，后来日子久了，我也忘了向你讨香呢，没想到。你不但留着，还把它放在身边。那个时候，我把这个香囊还给你之后，你就不愿意再和我出来了。而这个香囊，我原本打算在咱们俩大喜之日那天给你的惊喜。一旦，我这辈子就认定你了，不会再有别人了。嫁给我吧。
小女到底怎么了？恭喜王爷，贺喜福晋。呃，格格有身孕了。胡说！哎，有关小女有喜之事，还望你守口如瓶。小的一定守口如瓶，请王爷放心，小的告辞了。好的，总官，宋大夫是，王大夫，请。哎，你说你这个额娘怎么当的？孩子有喜了都不知道。我，我。按照大清的律令，夫有妻去，淫逸之罪不可饶恕。现在，一丹和烈亲王尚未成亲，绝前有了孩子，你说该怎么办？王爷，一丹毕竟是咱们的孩子，咱们得赶快替他想个法子。我当然知道，可是你得先让我明白，那孩子是谁的吧？王爷，王爷夫人，青儿，我问你，一丹和烈亲王是否有继父之亲呢？王爷，这怎么可能？格格向来守身如玉，和烈亲王之间从未发生过越矩的行为。如果他儿和一丹是清白的，那大夫怎么会说他怀有身孕？王爷，一丹铸成大错已经是事实，咱们现在发火也是没有用的。当务之急还是赶快想个权宜之策吧，王爷。就算他儿对一丹一往情深。可他毕竟是个男人，哪个男人能容忍自己未过门的妻子跟别的男人有肌肤之亲呢？再说了，这件事传出去，你我的脸面往哪儿放？那，你的意思是？一旦肚子里的孽种不能留。王爷，这毕竟是一丹的亲骨肉，咱们还是等他醒来再说吧。啊！就这么定了，不用再议了。王爷，王爷，王爷，哥哥，哥哥，王爷的话您都听到了。阿玛的好狠心。明明是我做错了事情，跟肚子里的孩子有什么关系？这对他来说，实在是太不公平了。可王爷决定的事情是谁也改变不了的呀，难道真的让他把你肚子里的孩子给拿掉吗？青儿，青儿，只要你肯帮我，我肚子里的孩子就有救了。哥哥尽管吩咐，青儿。在所不辞。那好，我知道在城郊五十里开外有一间普寿寺，那里地处隐秘，人烟罕至。我阿妈和额娘绝对不会找到那个地方去的。青儿，咱们现在赶紧收拾包袱，连夜逃到那儿去吧。清早的慌慌张张成何体统？啊，是，奴才刚刚去给格格送早膳时，看见格格带着青儿跑了，跑了啊。
哥，好，放松，放松。哥哥，好，现在用力，用力，再用力，用力，再用力，啊啊！哥哥，忍着，用力啊，哥哥！好，现在放松啊，放松，放松，放松，放松啊，不要紧的啊，放松。用力啊！哥哥，好，再用力！哥哥，用力啊！哥哥，用力！啊，好，哥哥，菩萨会保佑你的，菩萨一定会保佑哥哥的。再用一次力啊！用力，用力，就快好了，就快好了啊！用力！啊啊！哥哥，生出来了！谢谢菩萨保佑，谢谢菩萨保佑。哥哥，恭喜哥哥是龙凤胎这就去通知住持他们。
你醒了，来，孩子在这儿呢。我的孩子，别哭。今天我们当家的一早上山砍柴，发现你浑身是伤，躺在山谷里，就把你们给救回来了。孩子，你一定要争气，长大以后拿着这个玉印和玉蝴蝶，认祖归宗。然后替你额娘找出杀害他的凶手、哎。姑娘，姑娘，你躺下吧，躺下吧，姑娘，躺下。哎呀，姑娘，姑娘，你别这样，我，我是活不了了，这孩子。求求你把他抚养长大，不，不，求求你，求求你把他抚养长大，好。总算不负众托，孩子，你一定要平安长大。做事边听我说，我们广府司共分为银库、皮库、瓷库、缎库、衣库、茶库等六库，以及银座还有铜座
、染座、衣座、绣座、花座、皮座等七座。另外还分为帽房、针线房二房。由于这次参选的人数众多，希望大家一定要拿出自己的看家本领。倘若最后能夺得绣魁，前途不可限量。就算做不了绣魁。你们也能分配到司库，成为秀女，或到其他司库当将领。到那时，你们的生活就可以得到保障。第一关要考验大家的就是裁剪布料的基本功，我希望大家一定要全力以赴。我可告诉你们，本届的秀鬼明天就要揭晓了，今儿晚就封盘了，抓紧压啊压！哎，抓紧压冷水呀！冷水呀！刘寒香，我押狱锦绣房的柳寒香，柳寒香向来以手工精细、构图大胆闻名。狱锦绣房老板娘荣姨有了她这块活招牌，这些年来可是赚了不少银子呢，压她准没错。贝勒爷，这个忙我真的没办法帮。李广楚，这个荷包是要送给我老太太，啊，也就是你们汉人所说的祖奶奶，送给她做寿辰礼物。时间很紧迫，还请李广楚帮这个忙。贝勒爷，不是我不帮你这个忙，实在是调不出人手来，您还是另请高明吧。贝勒爷，对不住，我还得赶去征选会场，不奉陪了。时间不多了啊！哎，我跟你压柳寒香。哎，这秀奎怎么可能是柳寒香呢？那不然你以为会是谁呀、啊？我认为啊，这届的秀奎应该是苏州的冷雪燕。嘿，这话怎么说呀？嘿，冷雪燕可是打遍全国无敌手啊！说她是神乎奇迹的天才秀娘也不为过。哎呀，不但这绣工细，手脚也快啊！据说只要是他绣的荷包，在街市那是供不应求啊，价格老被抬高呢。所以说吧，想要赢钱呢，就跟着我押冷雪燕，那就对了。来，押冷雪燕。冷雪燕